ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಾರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾತರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಎಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಇದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅತಿಥಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಿರು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಕೆಲವು ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವೇ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ ಜನ ಆ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇವತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ ಕರೀಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತಲೇ ಪರಿಚಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತಲೇ ಪರಿಚಯ ಅವರನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ ಬಹುತ್ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಯೂರಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮಯೂರಿ ಬಟ್ ಈಗ ನಾನೇ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಯೂರಿನ ಅಶ್ವಿನಿನ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಶ್ವಿನಿ ಐ ಮೀನ್ ಮಯೂರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಯೂರಿ ಮಯೂರಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮಯೂರಿ ಅಂತ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂಲಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಶ್ವಿನಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೆ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿತರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದವರು ಎಲ್ಲರ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾಣರಾದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವತ್ತು ಕಾದು ಕೂತು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಯೂರಿ ಈ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷಾತಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟಲೈಟ್ ಚಾನಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇದು ಜೆ ಸಿ ಐದವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರೂರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅಂತ ಅವರು ಸಹ ಉಡ್ಬಿದವರೇ ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೆ ಸೊ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಮೊದಲನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಹೋಗಿ ಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಅವಕಾಶನ ಬಿಕಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಜ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ ನಾವು
ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸಹ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ ದುಣ್ಣೋ ಮಾರಾಯ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಂದೇ ಆದಂತ ಸ್ವಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಸೊ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೆ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ನನಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಿಂಡಿ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಗಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ತರದ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ತರ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಗಾರರಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಟರಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಬಹಳ ಮಂದಿಯನ್ನು ನಾವು ಆ ತರ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಗಿಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಯೂರಿ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರೂಪಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ ತರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಯು ನೋ ಫಾರ್ ಮೈ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಯು ನೈವ್ ನೋ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್ದವರು ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಡಾನ್ಸಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟು ಆದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನನ್ನ ಓದು ಬರಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಮೈ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಂದಾನೇ ತುಂಬ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋದೆ ನನ್ನ ಫೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ನನ್ನ ಮಂತ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆ ನಡುವೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಿ ಕಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ದೆ ಈ ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದೇ ಅದೇ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿರೂಪಣೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡು
ಸೊ ಆ ಮೊದಲ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬರ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಆರೂರ್ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರ್ವರೆಗೂ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಉಡುಪಿ ಅವರು ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಬರ್ ನೀವು ಈಗಲೂ ಸಹ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ನಕ್ತೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಿಕಾಸ್ ಆವಾಗ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಯೋದು ಸೊ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳಿಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಹೋಪ್ಸ್ ಬಟ್ ಹೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಛಲ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನೇ ಅಶ್ವಿನಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆತ್ತಬೇಕು ಕೆತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅದು ಡೈಮಂಡ್ ಆಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಓಕೆ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುನೋ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ 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 ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಅ ಡೈಮಂಡ್ ಟುಡೇ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಚಿತ್ ಬಹುತೇಕ ಈ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳು ನಾವು ಬಹುತೇಕ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಥರ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮಂಥ ನೀವು ಮೊದಲು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಬರ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ನೀವು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಇರ್ತವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರೊಬ್ಬರು ನಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರ ಕೆನ್ನೆಗೂ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಇಷ್ಟು ಇದರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಗಳಿರ್ತವೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೆ ಉಡುಪಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತೀರಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅದೇ ನೆನ್ನೆ ಬಹಳ ಹೆದರ್ತಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಅನ್ಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಸಾಂಗ್ ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಬಟ್ ನನಗ್ ಏನು ಅನ್ಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಂಪು ಅನ್ಸ್ತು ಐ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹುಬ್ಳಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಐ ಕುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬಹಳ ಹುಬ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಾಗ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಏಕೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀವು ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ನಾನಿರೋ ವಾತಾವರಣ ನಂದೇನು ನನ್ನ
ಏನು ಒಂದು ವಾರ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರುದು ನೀವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಏನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ತರದ್ದು ಕಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ನಮ್ ಗುರು ಹೆಸರು ಸುನೀಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅವರೇನಿಲ್ಲ ಹೀಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಬಟ್ ಹೀ ಮೇಡ್ ಮಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಸೆಡ್ ಹೊಡ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರವರು ನನ್ನೇ ಸೆಡ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ರು ನಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅದೇ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಸ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಬಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಜುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನ ಒಂದೊಂದೇ ಡಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಾಲ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತಾರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ಆ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಡಾನ್ಸ್ ಕಲಿಬಹುದು ನೀವು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಸೊ ಆತರ ನೀವು ಡಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಿರೋ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ಹೊಸ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲ್ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಯೂರಿಯವರನ್ನ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅವರು ನಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇರುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಹೀರೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಯೂರಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ನೇಮ್ ಇದೆ ಗಿಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೇಲಿ ಕರೆಸಿದ್ರಂತೆ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವರ ಬಯೋಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ತೀರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಎಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ದಾರ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೊದಲ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಗೇನು ಒಂಥರ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು
ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ತರದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರು ಕೂಡ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕೆಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ ಅವಾಗ ಹಾಗೆ ಹೋದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು ನನ್ ಕೆಲಸಾನು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾಫ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದಾಗ ಒಂದು ಅದು ಆ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ ಯಾರ ಜೊತೆನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಓಡಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ತೀರಾ ಜನರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಗ್ಧ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ತಪ್ಪಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಓದಿದ್ರೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅನ್ನೋಕಿನ ಜಗದೀಶ್ ಸರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಥರ ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಥರನೇ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಅದೇ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇದ್ರೆ ತೀರಾ ಕೆಟ್ಟವರು ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಇದ್ಲು ಅಶ್ವಿನಿ ಸೊ ಜೆ ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇದ್ರು ಕೋ ಸೇಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ ಅಮ್ ಅಪ್ಪಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕೋಸ್ಕರ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಲೌಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಅವಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸೊ ಲೌಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಒಂಥರ ಮುದ್ ಮುದ್ದಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಕ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತರ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ತರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಅಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಳೋಕಿನ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹತ್ ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ So you should get into the character. No, not act like someone else. Okay. And the rest of us are not going to be glycerin. I'm 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 not going to be dramatic. 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 ಆವಾಗ್ಲೇ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಈಗ ಇಷ್ಟರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮುಗಿತು ನಿಮ್ದು ವಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ವೆರಿ 
ಪತಿದೇವ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಅದು ಈ ಥರ ಈ ಪತಿದೇವ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಯಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹನಿ ಹನಿ ಗೋಡಿದರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಜಗದೀಶ್ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಟ್ ಅವರಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಲಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ದವರು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ನಾವು ಜೊತೆಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಾ ಎನಿವೆ ಆನಂತರ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಉತ್ತುಂಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಹೌದು ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಏಳು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಾ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಏನೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರೋ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓಕೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ಆವತ್ತು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಒಂದಿನ ಫೋನ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಲೈಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯಶ್ ಅವರು ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಅವರಿಂದಾನೇ ಲಾಂಚ್ ಆದವರು ಸೊ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಬಂತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಎರಡು ಸೆ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಆದರೆ ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ಅಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಐ ಸರ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಾಲ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಮಾತುಕತೆ ಆಯಿತು ಎ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತೋ ಏನೋ ಸೊ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಯಿತು ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಹಿ ಸೈಜ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಇದಂಥ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋದೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಇದೆ ನೀನ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಆವಾಗ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಸೊ ಅವರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರೇ ಹೀರೋ ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದುಡ್ದಿದ್ದನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಟು ಮೀ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಹ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಲೀಲ ಕೃಷ್ಣಲೀಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೀಲಾವತಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋಕಿನ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಹುಡುಗಿರು ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ
ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿರೂಪಣೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಭಾಷೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಲೂರ್ ಭಾಷೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಭಾಷೆ ಟಚ್ ಇದೆ ಸೊ ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆನೂ ನನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ಭಾಷೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಬೋತ್ ದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಥರದ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹುಬ್ಳಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಸೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಎನಿವೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವೇ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರನ್ನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ ಏನು ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಸ್ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆ ಥರದ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಏನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾಲೆಜ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ತುಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಸ್ ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಸಮಯ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮಂತವರಿಂದ ನಾಲೆಜ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತದೆ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೂರ ಎಂಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮದುವೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಮೆರಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಎಸ್ ಈಗ ಇದು ಇದು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಶ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಆಫರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅನ್ನೋಕಿನ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ತೆಲುಗು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಫರ್ ಬಂತು ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಸ್ ಬಂತು ಬಟ್ ನಾನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ತುತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಿವಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ತುತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶ್ವಿನಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿಯಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಕೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಇರೋದು ಬಹಳ ಮಂದಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವು ಅನಿಸಿದ್ದೀಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನ್ಸೋಕಿಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸಿಚುವೇ
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಏನೋ ಹಾಕದೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೂಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ನಗು ಬರೋದು ಐ ಡೆಂಟ್ ನೋ ಈ ತರ ಸ್ಟೂಲ್ ಇಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಹಳೆಯ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಸಹ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ಟೂಲ್ ಇಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೈಡ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯುನೋ ಐ ಲುಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸಾಧ್ಯಾದಷ್ಟು ಜೆ ಕೆ ಹೈಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಲೂ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ ನೆನಪು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏ ಟು ಝೆಡ್ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ನಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೂಡಿದಾರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಸೊ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಬೇಡ ಮಯೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಯೋಣ ಯಾಕೆ ನಾನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಅವರ ನಿಜ ಹೆಸರು ಕರೆದಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವರಾದ್ರು ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವರಾದ್ರೆ ಕರೆಯೋಣ ಅವರು ಮಯೂರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಉಡುಪಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ಚಾನೆಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವರ್ಗೂ ಪ್ರೈಮ್ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆದಂತ ಚಾನೆಲ್ ಇದು ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಕರ್ಸ್ತಾ ಇರಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಿಜಕ್ಲೂ ನಾನು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರಿ ಉಡುಪಿಯವರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಸ್ ನೋಡಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅತೀತಾಗಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಅವರ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮನೆ ಮಾತಾಗುವಾಗ ಆಗಲ